சமீபத்தில் பத்தாயிரம் கோடி மதிப்பிலான சென்னை டு சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டம் தமிழகத்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இதற்காக மத்திய மாநில அரசுகள் விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்த நடவடிக்கை எடுத்தன இதனால் விவசாயிகள் போராட்டத்தில் குதித்தனர் சேலம் தருமபுரி காஞ்சிபுரம் போன்ற ஐந்து மாவட்ட விளைநிலங்கள் இந்த திட்டத்திற்காக விவசாயிகளிடமிருந்து சுமார் இரண்டாயிரம் ஏக்கர் அளவிலான விளைநிலங்கள் மிரட்டி வாங்கப்பட்டன இதனால் கிருஷ்ணமூர்த்தி என்ற விவசாயி இதை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இதனை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் மத்திய மாநில அரசுகளை வன்மையாக கண்டித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு நிரந்தரமாக தடை விதித்து தீர்ப்பளித்தது மேலும் அரசாங்கத்தால் விவசாயிகளிடமிருந்து பறிக்கப்பட்ட விளைநிலங்களை அவர்களிடமே உடனடியாக திரும்ப ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டது இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் மத்திய சாலை போக்குவரத்து துறை அமைச்சரும் பாஜக மூத்த தலைவருமான திரு நிதின் கட்காரி சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை நாங்கள் நிறைவேற்றிய தீர்வோம் இதற்காக விவசாயிகளுக்கு அதிக அளவில் பணத்தை கொடுத்தாவது எப்படியாவது சரி செய்வோம் என்று சேலம் தேர்தல் மாநாட்டில் தெரிவித்தார் இதனால் விவசாயிகள் ஆத்திரமடைந்தனர் இந்நிலையில் மற்றொரு பாஜக தலைவருமான திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன் நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசும்போது சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டம் மிகவும் பயனுள்ள திட்டமாகும் இந்த திட்டத்தை சிலர் வேண்டுமென்றே தடுக்க நினைக்கிறார்கள் எனவே சென்னை டு சேலம் எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்தை யார் நினைத்தாலும் கண்டிப்பாக தடுக்க முடியாது என்றும் திட்டத்தை பாஜக நிறைவேற்றிய தீரும் என்று உறுதியாக கூறினார் நீதிமன்றமே விவசாயிகளின் எதிர்காலத்தையும் விவசாய நிலங்களை பாதுகாக்கவும் இந்த திட்டத்தை ரத்து செய்துள்ள நிலையில் கார்பரேட் நிறுவனங்களுக்காக பாஜக தலைவர்களின் இதுபோன்ற அராஜக பேச்சுக்களால் அனைத்து விவசாயிகளும் விரிப்பில் உள்ளனர் இதனுடைய தாக்கம் வருகிற நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எதிரொலிக்கும் என்றே தெரிகிறது